হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই পূর্ববর্তী ভিডিওতে ক্লাইমেটোলজির অন্তর্গত আর্দ্রতা ও অধক্ষেপণ থেকে টোয়েন্টি মার্কসের একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যারা এখনও মক টেস্ট সম্পর্কিত ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স এবং আইবটনে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকের ভিডিওতে ক্লাইমেটোলজির অন্তর্গত ঘূর্ণবাদ ও প্রতিপ ঘূর্ণবাদ থেকে ফিফটিন মার্কসের একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে সকলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো এছাড়া পূর্বে স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলে ঘূর্ণবাদ ও প্রতিপ ঘূর্ণবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা রয়েছে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স এবং আইবটনে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও তাহলে তোমাদের মক টেস্ট দিতে আরও সুবিধা হবে এছাড়া আমরা ভিডিও শেষে নেক্সট কোন টপিকের ওপর মক টেস্ট না হবে এবং কোন দিন না হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নতুন নতুন ভিডিও পেতে তাহলে শুরু করছি আজকের মক টেস্ট মক্ত সম্পর্কিত প্রথম প্রশ্ন রয়েছে সীমান্ত সৃষ্টির সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কি বলে অপশান রয়েছে ফ্রন্টো জেনেসিস ফ্রন্টো লাইসিস অক্লুডেড ফ্রন্ট নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে ফ্রন্টো জেনেসিস এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব প্রতিপ ঘূর্ণবাদ কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন অপশান রয়েছে প্যাডিংটন মিলনে ফিটসরয় গ্যালটন তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে গ্যালটন এর পরে প্রশ্ন দেখে নেব সবচেয়ে বেশি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ সংগঠিত হয় কোন অঞ্চলে অপশান রয়েছে উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল উত্তর ভারত মহাসাগর এবং উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এর পরে প্রশ্ন দেখে নেব ব্যাগুই ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত অঞ্চল কোনটি অপশান রয়েছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব চীন ফিলিপিন্স জাপান দ্বীপ তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে ফিলিপিন্স এর পরের প্রশ্ন দেখে নি তরঙ্গ ঘূর্ণবাদ নামে পরিচিত কোনটি অপশান রয়েছে প্রতিপ ঘূর্ণবাদ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাদ নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাদ এর পরের প্রশ্ন দেখে নি সাইক্লোজেনেসিস নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের কোন পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় অপশান রয়েছে প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায় তৃতীয় পর্যায় নাকি চতুর্থ পর্যায় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে দ্বিতীয় পর্যায় এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের অবস্থান অপশান রয়েছে দশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি কুড়ি থেকে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ থেকে সত্তর ডিগ্রি নাকি সত্তর থেকে নব্বই ডিগ্রি তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে তিরিশ থেকে সত্তর ডিগ্রি এর পরে প্রশ্ন দেখে নি নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাদ কোন সময় লক্ষণীয় অপশান রয়েছে গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল শরৎকাল নাকি শীতকাল তোমাদের সময় শুরু হলো এখন
সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে শীতকাল এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই তরঙ্গ মতবাদের প্রবক্তাকে অপশন রয়েছে ডবসন হ্যাডলি রসবি নাকি বার্কনেস তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে বার্কনেস এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাদ কোন বায়ুর গতিপথ অনুযায়ী প্রবাহিত হয় অপশন রয়েছে আয়ন বায়ু পশ্চিমা বায়ু স্থানীয় বায়ু নাকি মেরুবায়ু তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে পশ্চিমা বায়ু এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীতে কোন বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ লক্ষণীয় অপশন রয়েছে ঘূর্ণবাদ প্রতিব ঘূর্ণবাদ নাকি উভয়ই নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে প্রতিপ ঘূর্ণবাদ এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই কোন প্রতিপ ঘূর্ণবাদ অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন অপশন রয়েছে শীতল প্রতিপ ঘূর্ণবাদ উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণবাদ নাকি ক ও খ এ দুটি উভয়ই নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে শীতল প্রতিপ ঘূর্ণবাদ এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই ডাব্লু এমও কত সালে ঘূর্ণিঝড়ে নামকরণ প্রথা চালু করেছে অপশন রয়েছে উনিশশো পঁচানব্বই দু সাল দু নাকি দু তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে দু সাল এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই ফিডার বলয় নামে পরিচিত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের কোন অনুভূমিক গঠন অপশন রয়েছে ঘূর্ণবাতের চক্ষু অঙ্গুরীয় বলয় পরিচলন বলয় নাকি কুণ্ডলি বলয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে কুণ্ডলি বলয় এবং আমরা একেবারে শেষ প্রশ্নে চলে এসেছি দেখে নিই পনেরো নম্বর প্রশ্নটি কী রয়েছে বায়ুর গতিবেগ কত হলে আই এম ডি একটি সংস্থা যেটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদকে সুপার সাইক্লোন নামে অভিহিত করেন অপশান রয়েছে দেড়শো কিমি দুশো কুড়ি কিমি তিনশো কিমি নাকি সাড়ে তিনশো কিমি বায়ুর গতিবেগ কত কিমি হলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদকে সুপার সাইক্লোন নামে অভিহিত করেন তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে দুশো কুড়ি কিমি এভাবে আমরা পনেরোটি প্রশ্ন করলাম এবং এর পাশাপাশি সঠিক উত্তরগুলো জানিয়ে দিলাম কে কত স্কোর করলে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও ভিডিওটি কেমন লাগছে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না এবং ভালো লাগলে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো এবং আমরা আলোচনা শুরুতেই বলেছিলাম যে নেক্সট কোন টপিকের ওপর মক টেস্ট না হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে নেক্সট জেট বায়ু ও মৌসুমি বায়ু প্রভাবের ওপর মক টেস্ট না হবে এবং ডেট হলো সেভেন্থ জুন না হবে এবং সময় আটটা সকলে অবশ্যই মক টেস্টে অংশগ্রহণ করো এবং পূর্বেই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলে জেট বায়ু ও মৌসুমি বায়ু প্রভাব থেকে আলোচনা করা রয়েছে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা আলোচনাগুলো দেখে নিও ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য